mheshimiwa rais bati kuhakisha baadhi ya viongozi wale wateua pale kuu cha mwini alitoa maelekezo kwamba vio uh, vio uh, vifunguliwe lakini pia na upande wa shule za sekondari eh, kidato cha sita na wafungue ili waweze kujiandaa kwa mitihani yao na kwamba shughuli hizo zianze kuanzia tarehe moja mwezi wa sita sasa kwa upande wa vyo vikuu na tuseme vyo vya juu kwa jumla wake na kikao na makamu wa kuwa vyo eh, lakini na makamu na 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 ile dio vinafunguliwa hiyo tarehe moja mwezi wa sita na zile shughuli za kitaaluma zitaendeleaje. Kwa tulikuwa na kikao kizuri sana tumekutana na uh, wakuu hao wa hizi taasisi wapatao 40. E, wametupa mapendekezo yao ya nini cha kufanya. Tumewapa na sisi yale ambayo tulikuwa tunaona yafanyike. Kilikuwa kikao kizuri tumejadili vizuri. Kwa hiyo katika mjadala huu tumeweza kukubaliana ni kwa namna gani kwa mfano E, zile shughuli za kitaaluma zitaendeshwa e, kwa sababu huwa e, ile tunaita semester inachukua kuanzia kutegemea na chuo na na, na, na program yenyewe kuanzia wiki 15 mpaka wiki 23 wale ambao wanachukua muda mrefu zaidi sasa kuna tulionao ni mfupi ambao tunatarajia kwamba mwaka ujao wa masomo uwaze kwa muda ule wa kawaida tu kwa hiyo sasa ndani ya muda huu E, hizo shughuli zitafanyika. Kwa hiyo kwa kuzingatia yote hayo kwa jumla tukubaliana hiyo e, vitafungua kama tumeelekezwa tarehe moja mwezi wa sita mwaka 2020 lakini pia tulikuwa na na na, na mkurugenzi wa bodi ya mikopo alikuepo mkurugenzi mkuu alikuepo alielezea kuhusiana na fedha akasema tayari ameshaanza kupeleka fedha kwenye view kwa hiyo kuna wengine watajipata kwa kadri vyo vilivyo changamka wengine walikuwa washapeleka maoni yao tayari. Wao hela tayari wengine washaanza kupelekewa. Na lakini bado tumewahamasisha sasa wakuwa vyo wapeleke zile nyaraka muhimu kwa ajili ya kupata fedha za ada lakini pia kupata fedha za wanafunzi na tumekubaliana kufikia tarehe 28 nyaraka mwezi huu wa 5. Nyaraka zote zile zimefika na bodi wameahidi kwamba wakipata zile nyaraka ndani ya muda mfupi wana uwezo wa kuchakata fedha na zikafika kwenye vyo na tumewaomba pia wakuu wa vyo waongeze madawati yale ya mikopo ili fedha ikifika pale kusiwe na kuchelewa wawepo watu wengi wa kuweza kuchakata ile mikopo kutoka sasa hele iliyoingia chuo ni kuingiza kwenye account za wanafunzi na hilo wanasema linawezekana kwa hiyo tutatarajii kwamba kutakuwa na matatizo ya masuala ya mikopo kwa wanafunzi kwa wale ambao e, mikopo hiyo wanayo kwa tumepeana maelekezo hayo nitoe wito kwa wazazi kwa waandae wanafunzi hawa waweze kurudi jioni waendelee na masomo na waondoe hofu serikali ipo na inafuatilia hata hizo afya zao kwa karibu sana sababu suala hili tumeliongelea pia na kutakuwa na mwongozo thabiti kabisa kutoka kwa wizara ya afya kuangalia masuala ya afya ili uambukizo usiwepo na kama kutatokea tatizo bahati mbaya vituo e, vya afya vipo hospitali zipo na tuna watu tunaweka huko ambao e, ni sehemu ya management za vyo ambao watakuwa wanashughulikia matatizo kama yakitokeza kwa wawape moyo wanafunzi wa, wa, wa rudi shuleni bila kwa na wasiwasi. Tunamshukuru sana mheshimiwa waziri Professor Joseph Ndarichako pamoja na katibu mkuu Dr. Pirapo kwa kutupita tukaribisha kwa ajili ya mkutano wa majadiliano ili kujipanga vizuri kuhusu utekelezaji wa agizo la mheshimiwa rais la kufungua vyo vikuu kuanzia tarehe moja mwezi wa sita mwaka 2020. Na sisi tumemwahakishia kati mkuu kwa mmoja wetu kwamba tuko tayari tumeshafanya mpanga kufanya maandalizi ya msingi kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi pale tarehe moja mwezi wa sita mwaka 2020. Tuna mambo ambayo kila chuo kitaenda kuyazingatia kama ambavyo tumeelekezwa na wizara na tumemwahakishia kati mkuu kwamba tutaweza kumaliza mgogoro wa mwaka pili kwa masomo kwa huu mwaka katika wiki ya mwisho ya mwezi wa Oktoba ili kuruhusu wanafunzi wa rudi majumbani wakajiandae kwa ajili ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ambao nchi yetu inakwenda kufanya mwaka huu. Sana wakati mkuu nimshukuru waziri Profesa Joyce Ndachako lakini na kumshukuru mheshimiwa rais Joseph Kombe Magufuli 
kwa kuruhusu vyo kufunguliwa kwa sababu tunadhani kwa kweli ni muda mwafaka ili vyo vyo tumekaanza kurudi na wanafunzi wetu wakaweza kuendelea wenye mikopo kama ambavyo mnafahamu baada ya mheshimiwa rais kutoa e, tangazo la kuruhusu taasisi za elimu ya juu vyo kufunguliwa tumejipanga na kama ambavyo mheshimiwa wa, waziri wa elimu profesa Ndalichako alivyosema ni kwamba kwanza kwa maana ya malipo ni kwamba pesa zote za wanafunzi kwa ajili ya malipo ya chakula kwa ajili ya robo ya tatu ya mwaka zote zitakuwa zimelipwa na kufika viwoni tayari kwa kulipa wanafunzi alhamisi ijayo tarehe 20 na, na nane. yani manake ni kwamba kabla wanafunzi hawajaripoti viwoni tarehe moja pesa za kuwalipa tayari zitakuwa zimewafikia manake ni kwamba wanapofika watasaini pesa yao tayari kwa ajili ya kwanza masomo lakini vile vile kwa sababu pesa pia za kulipia ada za masomo ya wanafunzi ambazo wazinalipwa moja kwa moja vioni na zinyezi kwa tayari nazo zitaandaliwa na kufika katika viwo vyote ifikapo Ijumaa ijayo e, na hii ni baada ya kupokea nyaraka muhimu zinazotoka kwenye viwo maana yake ni kwamba ni kuhakikisha kwamba kwa sababu pesa takriban bilioni moja na ishirini zimekwisha tolewa na serikali E, zimefanyiwa utaratibu kwamba ziweze kufika na kuhakikisha kwamba maandalizi ya kufungua viwo vyote vikuu na taasisi za elimu ya juu hayaathiriki kwa namna yoyote ile. E, katika awamu ya tano kwa miaka yote hii mi, pesa za mikopo ya wanafunzi zimekuwa zinapatikana kwa wakati. Hata pesa ya mwaka huu ya bilioni hamsini iliyopitishwa ilio, ilio na bunge kwa ajili ya kugharimia mikopo ya wanafunzi laki moja na ishirini na tatu Pesa yote bilioni hamsini serikali imekwisha ikamilisha imekwisha ilipa na imekwisha ingizwa katika bodi za katika katika account za bodi ya mikopo. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni kuhakikisha kwamba pesa hizo zinawafikia wanafunzi na zinafika kwenye viwo kwa ajili ya eh, kulipia gharama za viwo uendeshaji na pia kulipia gharama mbalimbali za za wanafunzi wa mikopo. Lakini kadhalika pamoja na hiyo sisi bodi ya mikopo tumejiandaa kufanya kazi na wenzetu wa vikuu kwa maana kwamba maafisa wetu kuanzia wiki ijayo katikati ya wiki ijayo watasambaa katika vyuo vikuu mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafanya kazi karibu na na vyuo vikuu na hasa madawati yanayosimamia ulipaji wa mikopo ili kuhakikisha kwamba changamoto zinazoweza kujitokeza zinatatuliwa haraka sana iwezekanavyo na hii tunaifanya kwa sababu katika eh, siku za nyuma kumekuwa na sehemu ambapo kuna kuwa na changamoto za aina fulani fulani hasa katika baadhi ya viwo za kushindwa ku, e, kuchakata na kuandaa malipo wanafunzi kwa wakati unaotakiwa. Kwa kipindi hichi tumesema kwamba maafisa wetu pia nao watakuwa na fursa ya kuwa katika vile viwo kusimamia malipo ya wanafunzi ili yawafikie kwa wakati unaotakiwa. Tumedhamiria. Tunaboresha elimu yetu.